near the gate to felicitate the ink entrance, please, sir. As you embark on this adventure, and legal practice is an adventure. This is a new anubhavam. This is a new pahinam. In the pahinath, you are in the same way. You are in the same way. You are in the same way. இந்த நாள் நீங்க நிஜமாக யோசிப்பீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவோம் அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மெட் இந்த மெட்ராஸ் பார் கவுன்சில் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் அவங்களுடைய என்ரோல்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடந்தது இன்னைக்கும் அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களோ நாற்பது வருடங்கள் கழிச்சு உன்னு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பயணம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு பல அறிவுரை வழங்குவாங்க எனக்கு அறிவுரையை சொல்லலாம் தெரியாது அனுபவ பகிர்வு மட்டுமே கொடுக்க முடியும் இந்த அனுபவ பகிர்வு என்னன்னா இது நினைக்கிற மாதிரி நோபல் ப்ரொஃபஷன் பணம் வரக்கூடியது அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இது உங்களுடைய வழக்காடிக்காக நீதி பயணத்துக்கு நீங்க வெறும் ஒரு கருவி அந்த தன்னடக்கம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் நீங்க யாரும் பெரிய உலகத்தை மாத்த வர ரஜினிகாந்தோ எம்ஜிஆரோ கிடையாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுக்கு வரக்கூடிய வழக்காடிக்காக நீங்க எப்படி திறம்பட செயல்பட முடியும் அந்த திறம்பட செயல்படுவதன் மூலமாக அவருக்கு எப்படி நீதி பரிபாலனை பெற்றுத்தர முடியும் இதுதான் உங்களுடைய நோக்கம் நீங்க ஒவ்வொரு வழக்கு பண்ணும் போதும் நான் எப்படி பண்ணினேன் நான் பிரமாதமா இது ஒரு முட்கோட் அல்ல இந்த ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு பேசுறதுக்காக ஒரு வருடமோ ரெண்டு வருடமோ காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அந்த பத்து நிமிட நிகழ்வுக்காக நிகழ்வின் மூலமாக நீங்கள் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றம் செய்ய போகிறீர்கள் அந்த இந்த நீகல் சிஸ்டம் ஜட்ஜ் பண்றது ஜென்ரல் பப்ளிக் உங்க கையில தான் இருக்கு நாலு ஒரு மேனி பொழுது ஒரு வண்ணமா நம்மள தினம் பேப்பர்ல திட்டுறான் ஏன் திட்டுறான்னு அது எல்லாத்துக்கும் நாம காரணம் நம்மளுடைய நல்ல விஷயங்களை நாம் எடுத்துரைக்காதது காரணம் நம்மள கெட்ட விஷயங்களை பத்தி வழக்கு வழக்கறிஞர்கள் செய்யக்கூடிய ஒன்று இரண்டு தவறுகள் மிகைப்படுத்தப்பட்டு அது மீடியால வரப்பட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் டெலிவிஷன்ல தெரியறதுக்கு இதெல்லாம் மாற்று மருந்தாக நாம் எப்படி இருக்க முடியும் நம் ஒரு முன்னுதாரணமாக நம் வாழ்க்கையில் இருப்பதன் மூலமாக தான் நம்ம இந்த மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் மாற்றம் மட்டுமே நிரந்தரம் ஸோ இந்த முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடியது எப்படி சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு ஜென்டில்மேனா இருக்கணும் இந்த ஜென்டில்மேன் கான்செப்ட் ஒரு ஒரு கலோனியல் கான்செப்ட் நாம் ஒரு நல்ல மனிதராக இருக்க வேண்டும் நம்ம நல்ல மனிதராக எப்படி இருக்க முடியும் நம் குடும்பத்துடன் இருக்க முடியும் நம்மளுடைய நம்முடன் வேலை பார்க்கும் சக ஊழியர் நம்ம எல்லாரும் ஊழியர் இந்த சக ஊழியர்களிடம் நாம் காட்டும் மரியாதை நாம் கூட வழக்காடும் பெண் வழக்கறிஞருக்கு நாம் காட்டும் மரியாதை ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹவு யூ ட்ரீட் யுவர் விமன் லாயர்ஸ் அண்ட் யுவர் விமன் ஃபெலோ ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வில் டிடர்மின் த ரெஸ்பெக்ட் தட் யூ வில் கேவ் டு தி அதர்ஸ் ரிமெம்பர் விமன் அண்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் செக்ஷன்ஸ் சொசைட்டி ஹாவ் அ வெரி ஹார்ட் ஜேர்னி வி ஆர் வெரி ப்ரிவிலேஜ் மென் ஆர் ஜென்ரலி வெரி ப்ரிவிலேஜ் and men from privileged communities are at the top of the line so those of you who are fortunate to come from the non disadvantaged communities and who are fortunate enough to be men on top of that remember the struggles of those who have made it along with you coming from different sections of society have only to be lived in to be believed and as long as you have that humility tannarakam john satyan sonar in the pedagogy of the oppressed in paulo freire or book edudra avaru undu oru oru ஒரு லிபரேஷன் தியாலஜிஸ்ட் அவர் போய் பார்க்கும்போது என்னைக்குமே ஒடுக்கப்படுபவன் அவன் வந்து என்னைக்கே ஒடுக்கிறவனா ஆகணும் ஆகணும் தான் நினைப்பான் அதுக்கு மாற்று மருந்து மூன்று தான் ஒன்று படிப்பு நாலேஜ் இரண்டாவது தன்னடக்கம் ஹியூமிலிட்டி மூன்றாவது ஒரு பற்று ஒரு ஈடுபாடு மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு எம்பத்தி நம்ம கிளைண்ட்டு நம்ம வாசப்படியை மிதிக்கும் போது அவன் எவ்வளோ பஸ்ஸில் ஏறி வந்திருப்பான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு வந்திருப்பான் அந்த அந்த வழக்காடியின் மேல் ஒரு பறிவு அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஈடுபாடு இந்த மூன்று கருத்தும் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்க முடியாது நல்ல மனிதனாக இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் நல்ல வழக்கா வழக்கறிஞராக இருக்க முடியும் இது ரெண்டும் வேறுபட்டது அல்ல முப்பது நாற்பது வருடங்கள் கழித்தும் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை நின்று பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கஷ்டப்பட்டு அந்த வந்த ஒரு ஐயா நீங்க இல்லைன்னா ஐயோ அம்மா நீங்க இல்லைன்னா இவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஜெயிச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரு ஏபி இப்போ சமீப காலமா எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்க நாங்கள் கார்பரேட் லா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அது என்ன ஒரு பெரிய வினோதமான ஒரு பயணம் இந்த நீதித்துறை ஒரு மனிதனை சார்ந்தது 
மனிதர் அல்லாத இந்த ஜந்துக்கள் இந்த கார்பரேட் வேர்ல்டு இருக்குங்களா அதெல்லாம் அடுத்த கட்டம் முதல்ல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண வேண்டியது அந்த கம்பெனியில இருந்து வரக்கூடிய லா ஆஃபீஸர் அந்த கம்பெனியில இருந்து வரக்கூடிய மனிதர்களை நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை தேர் இஸ் நோ கார்பரேட் கான்சியன்ஸ் ஆனா தனி மனிதனுக்கு ஒரு கான்சியன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கார்பரேட் லைஃப் அப்படின்ற ஒரு மாயை உங்கள் மனதில் இருந்து நீக்கி உங்களுடைய பணி நீதி பரிபாலனை மட்டுமே அப்படின்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு நம்ம இந்த பயணம் ஒரு நல்ல பயணமாக இருக்கும் வழக்காடிகளுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு மேல நான் வந்து ஜஸ்டிஸ் வைத்தியநாதனுடைய பேச்சைக்கு ஆர்வமா கேட்க தயாரா இருப்பீங்க அதுல இருந்து நான் உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண விரும்பல இந்த அனுபவ பகிர்வு மட்டுமே நான் உங்ககிட்ட ரெண்டாவது இந்த பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போவோம் நம்ம வந்து மேரத்தான் ரன்னர்ஸ் லீகல் ப்ரொஃபஷன் வந்து ரொம்ப நெடுந்தூர பயணம் ஓட்டம் ஸ்டாமினா இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம ஸ்பிரிண்ட் கிடையாது அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துல நம்ம ஒரு கார் வாங்கணும் நம்ம ஒரு பங்களா வாங்கணும் இதெல்லாம் நினைச்சீங்கன்னா இந்த வியூ இந்த ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க ஒரு மிஸ்ஃபிட் இல்ல நீங்க தப்பு தண்டா பண்ணுவீங்க இந்த நீங்க லாங் டிஸ்டன்ஸா நிலைக்கக்கூடிய வளர்ச்சி நிலைக்கத்தக்க வளர்ச்சி சஸ்டெயினபிள் க்ரோத் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை வக்கீலுக்கும் இருக்கு ஸோ அதான் நீங்க படிக்கக்கூடிய ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டைம் நீங்க ஒரு கோர்ட்டுடைய ஆஃபீஸர் கிளைண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் கோர்ட்டுக்கு ஆஃபீஸர் உங்களுடைய எதிர்கட்சி வழக்கறிஞர்கள் அவரும் உங்க நண்பர் தான் தினம் நீங்க சண்டை போட்டு வெளில போய் காப்பி குடிப்பீங்க ஸோ அவருக்கு கூடிய இருக்க குடிக்கக்கூடிய மரியாதை உங்களுடைய ஆப்ளிகேஷன் அதுக்கு அப்புறம் தான் கிளைண்ட் அதுக்காக கிளைண்ட்டை விட்டு கொடுத்துட்டு மற்ற செய்யணும்னு சொல்லு அண்ட் மூணாவது விஷயம் கேள்வி கேளுங்க கோர்ட்டாக இருக்கட்டும் நீதிபதியாக இருக்கட்டும் வினவங்கள் கேள்வி கேளுங்க பார் கவுன்சில் ரூல் என்ன சொல்லுது யுவர் டியூட்டி இஸ் டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் நாட் சர்வைல் மரியாதை கொடுக்கணுமே தவிர அவங்களுக்கு பணிந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுடைய பதவிக்கு மட்டுமே நீங்கள் குடிக்க கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை தனி மனிதனுக்கு குடிக்கக்கூடிய மரியாதை அல்ல அதனால ஜட்ஜ் தவறு செய்யும் போதும் நீங்க கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது உங்க கடமை ஜட்ஜோ இன்ஸ்டிடியூஷனோ யார் சக வழக்கறிஞரோ யார் தவறு இல்ல ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களோ யார் தவறு செய்தாலும் அதை தட்டி கேட்கும் கடமை வழக்காடிக்காகவும் நீதித்துறைக்காகவும் உங்கள் வசம் இருக்கிறது அந்த உரிமையை அந்த கடமையை ஸ்திரமாக தைரியமாக எப்போது தைரியம் இழந்து விட்டால் இந்த வக்கீல் தொழில் நீங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரெண்டாவது கோபப்படும் கோபம் என்ற பாபம் அதை அதை மட்டும் எப்பவுமே தனி மனித கோபம் அல்ல இது வந்து நீதி பரிபாலனையில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தாகம் கேள்வி கேட்பது தான் வழக்கறிஞருடைய வேலை எக்காரணத்தை கொண்டும் யாரையும் பீஸ் பண்ணணும்னோ நீங்க பதவிக்காகவும் பணத்துக்காகவும் அந்த அந்த தேர்தலை எப்போதும் தவறு விடாது அவ்வளவு தேங்க்யூ